Hello guys, selamat kembali ke channel Dronda guys Bersama dengan saya Ik Hari ini sikit special Sebab saya ada kereta Honda yang paling mahal dalam dunia Yang baru je dilancarkan pada 27 September 2023 Inilah dia Honda Civic Type R FL5 Sedikit sejarah berkenaan Honda Civic Type R Ia mula dilancarkan pada tahun 1997 dengan model Honda Civic EK9 Dan diikuti dengan Honda Civic EP3, FN2, FD2, FK2, FK8 Dan this is the latest iteration of the Honda Civic Type R, Honda Civic FL5 Kita akan tengok pada bahagian luaran, bahagian dalaman dan last kali harga Kalau kita tengok pada bahagian depan Honda Civic FL5 ni Dia actually lebih lebar compared to the normal Honda Civic FE Yes, lampu depan Desain memang sama Tapi yang membezakan dia adalah Datangkan dengan grill yang lebih besar And then radiator grill dia You guys boleh nampak eh Opening dia besar gila Logo legend Honda warna merah And then and the type R emblem dekat sini So lepas tu kalau you guys boleh perasan eh Dia ada L shape garnish dekat tepi sini Berwarna hitam bersambung dengan Bumper dekat bawah sini And kalau you guys perasan You guys boleh nampak yang this one Dia ada white body Sebab dia ada lebih kurang 1 inci extension Dekat sebelah bahagian lampu kiri dan kanan. Alright, so jom kita tengok bahagian tepi pula. Untuk dimension Honda Civic FL5, dia actually lebih panjang lebih lebar dan lebih rendah daripada Honda Civic FK8. Dia punya panjang sekarang ni pada 4595mm dia punya lebar, lebih kurang 1.9mm dan dia punya tinggi, dia lebih rendah daripada FK8 pada 1.405mm and if you guys can see eh, this is the hatchback version of the Honda Civic. So dia dah tak ada boot yang panjang pada bahagian belakang. You guys boleh nampak dia punya design, ada slope sikit dekat situ compared to the normal Honda Civic FE and then the tyre is specially made between Honda and Michelin diorang collaborate bersama-sama untuk mencipta Michelin Pilot Sport 4S dia 20mm lebih lebar daripada Pilot Sport 4 yang biasa the tyre size is now 265 30R19 dia 1 inci lebih kecil daripada tyre yang dipasang pada Honda Civic FK8 selain daripada tu you guys boleh nampak eh dia datang dengan Brembo caliper berwarna merah brake disc masih lagi menggunakan brake yang sama daripada FK8 side mirror berwarna hitam dan ada signal light dekat sini selain daripada tu sebabkan dia white body dia punya fender flare dekat sini this one is functioning eh you guys boleh nampak eh tangan saya terkeluar dekat sini so dia akan memberi lebih aerodinamik pada Honda Civic FL5 ok next dia ada side skirting berwarna hitam dekat bawah sini sampai ke bahagian belakang lepas tu panel pintu belakang ni sebenarnya lebih lebih lebar daripada Honda Civic FL1 kalau FK8 dulu dia punya fender flare dekat belakang ni dipasang dengan plastik tapi untuk FL5 the fender actually dah dimulkan supaya lebih wide termasuklah pintu belakang which is custom made for the FL5 so enough on the bahagian tepi jom kita tengok bahagian belakang pula so kalau you guys boleh tengok pada bahagian belakang this is how the Civic hatchback looks like macam saya cakap tadi dia datang dengan white body so you guys boleh nampak yang rear bumper ni pun dah lebar sangat lepas tu ada garis berwarna hitam dengan reflektor dekat sini and then ada rear skirting bahagian bawah dengan diffuser berwarna hitam sama macam FK8 dia datang dengan 3 exhaust tip dekat bawah logo Honda berwarna merah dekat sini dan Type R emblem dekat sebelah kanan if you guys want to compare this dengan FK8 last time dia ada cermin dekat sini sekarang ni Honda FL5 dia dah tak ada dah cermin tu ok dia dah integrated kan dia boot panel ni together dengan rear windshield ni lah next satu benda yang saya paling suka dekat Honda Civic Type R FL5 adalah desain lampu dia dia nampak lebih continental dan juga lebih premium compared to before another thing yang ada pada Honda FL5 adalah rear wing spoiler dekat belakang sini yang besar ni berwarna hitam dan dia nampak lebih sporty compared to the FK8 so kita dah cerita luar Jadi kita tengok bahagian engine sebelum kita tengok bahagian dalam bahagian yang paling menarik pada Honda Civic Type R adalah pada bahagian engine this is the legendary K20 
C1 engine yang mana engine yang sama digunakan pada Honda FK2, FK8 dan dibawa ke pada Honda FL5. Sekarang dia menghasilkan lebih kurang 316 horsepower dengan 420 Newton meter of torque yang dipacu oleh roda hadapan. Last time FK8 punya horsepower adalah 310 horsepower dan 400 Newton meter of torque. Dia ada penambahan lebih kurang 6 horsepower dan 20 Newton meter of torque untuk model yang terbaru ni. Dan satu benda yang saya nak bagi tahu pada semua orang adalah this is the fastest front wheel drive car dekat the ring. Dia buat rekod 7 minit 44 saat dalam satu pusingan di the ring. And then according to Honda eh, Honda Civic FL5 ni menggunakan radiator yang 48% lebih efficient compared to before. And dia menggunakan flywheel yang lebih ringan dan juga rev mesh system yang dah detune untuk jadi lebih baik compared to before. Besides that, on the technical side, Honda Civic FL5 juga datang dengan active damper system yang mana setiap suspension yang ada dalam Honda Civic FL5 ni dikawal secara elektronik. So, kita dah penat cerita pada bahagian luar. Jom, kita tengok bahagian dalam pula. So, sekarang saya dekat dalam Honda Civic FL5. First thing first eh, you guys boleh nampak dia punya dashboard ni memang sama je dengan Honda Civic biasa. Except a few tweak here and there. Macam the steering. Sekarang ni dibalut dengan Alcantara dengan red stitching. Lepas tu ada Honda logo berwarna merah dekat sini. And if you guys perasan eh, last time Civic Type R punya plate sekarang dah diletak pada atas bahagian dashboard ni compared to before. Yang mana diletakkan dekat dengan gear lever for the FK8. Lepas tu, if you guys nampak eh, dia punya TFT meter sekarang ni 10.2 inci yang mana saiz dia lebih kurang sama dengan Honda Civic EHEV. Seat sekarang berwarna merah. Dah tak ada lagi warna hitam macam dulu. This is a semi bucket seat dengan Type R emboss dekat atas headrest dekat sini. Seat design saya boleh katakan agak selesa dengan design baru. Saya rasa lebih padat compared to before. Dia juga datang dengan sport pedal and yang paling penting sekali dia datang dengan, dengan 6 speed manual transmission yang dah menerima lever yang lebih keras dan Honda dah tune untuk penukaran gear yang lebih lancar compared to before. Another thing, Honda Civic Type R juga datang dengan 3 mode pemanduan yang mana dia ada plus R, dia ada comfort dan juga sport mode. Besides that, ini adalah Honda Civic pertama yang menerima Honda Connect dan Honda Sensing sebagai standard dan juga ia didatangkan dengan reverse camera dan rear sensor untuk bahagian belakang. Selain daripada itu, yang kalau you guys kaki lita, you guys boleh buat lap time dekat lita sepang menggunakan log R data apps yang ada pada Honda Civic Type R FL5 ni. Besides that, apa lagi equipment yang ada dekat dalam Honda Civic FL5? Dia ada wireless charger dekat sini. So, this is the perks yang pengguna-pengguna FA tak dapat last time. Satu benda yang menarik yang saya boleh katakan kat sini, dia punya gear lever ni it's look like it's coming from the Honda Integra DC5. Okay, dia punya shape ni tak sama macam FK8. Yang mana FK8 datangkan dengan bentuk bulat. Kita dah cerita pada bahagian depan ni. Jom kita tengok dekat bahagian belakang. Sebelum tu, this is my driving sitting position nanti kita tengok dekat bahagian belakang sama ada is it practical atau tidak. Alright, so sekarang saya dekat bahagian belakang Honda Civic FL5. Macam saya cakap tadi, this is my driving sitting position. Okay, saya ada lebih kurang satu setengah knuckle untuk leg room. And then, untuk head room, saya ada lebih kurang tiga jari. You guys have to be realistic. Eh? This is a performance sports car. Eh? So, lebih ruang diperlukan untuk bahagian hadapan on the driver side. And, satu benda yang saya perasan untuk Honda FL5 ni, last time, dia punya panel dekat belakang ni untuk FK8. Dia ada panel plastik untuk bahagian belakang ni. Tapi, untuk FK8, FL5 sekarang ni dia dah fabric panel plastik ni dah dikecikkan untuk bahagian atas saja dengan ada logo type R pada panel plastik ni lah and another thing this is a 4 seater sports car so kalau you guys boleh nampak tali pinggang dia hanya ada 4 untuk bahagian tengah ni dia datang dengan cup holder tak ada armrest and then seat belakang ni tak sama dengan seat depan dia berwarna hitam and then ada red stitching dekat sini and dia punya roof lining berwarna gelap nampakkan dia lebih sporty dan lebih eksklusif compact to the normal Honda Civic lah. Satu benda yang saya lupa nak bagi tu you guys. Why I consider Honda Civic Type R ni sebagai kereta sports yang praktikal adalah kerana dia datangkan dengan boot space yang agak luas. For Honda Civic FL5, dia datangkan dengan 410 liter which is quite big. Tapi, dia 10 liter kurang compared to the FK8. I think that's all from the Honda Civic Type R. Nak dengar tak macam mana bunyi Honda Civic FL5? Jom.
So itu adalah sebe sedikit berkenaan dengan Honda Civic FL5. Saya tak ada chance lagi untuk bawa Honda Civic ni keluar untuk test drive review tapi hopefully kita akan dapat juga satu hari nanti untuk kita test dekat luar. And for you guys information, ini adalah salah satu daripada 19 unit of Honda Civic FL5 yang available for Malaysian market untuk tahun ni. To the owner, thank you sebab bagi kita pinjam sekejap untuk kita buat review luar dan dalam. Dan untuk harga, last time Honda Civic FKA dijual pada harga 320,000 ringgit dan for this latest model ada tambahan 70,000 ringgit lagi yang menjadikan dia dijual dengan harga 399,000 ringgit Honda Civic paling mahal dalam dunia and then I think that's all from me it's a short review for the Honda Civic FL5 hopefully eh kita akan dapat juga satu hari nanti untuk kita buat test drive on the road alright I'm Ix signing off from this week video we are the Honda guys we are all about Hondas jangan lupa like share dan subscribe